Ania, czy nauczyłaś się czegoś z pornografii? Ja przez pornografię straciłam kilka kompleksów. Bardziej zaakceptowałam siebie, bo zobaczyłam, że te ciała są różne. Czy to nie jest tak, że ta pornografia w dzisiejszych czasach jest troszeczkę lepsza niż ta, która dawniej była? Bo ja pamiętam, mm. jak byłam e, taką, nie wiem, miałam z 13 lat, 12 i chodziłam po kasety wideo, żeby wypożyczyć. I tam zawsze w tej wypożyczalni był taki kącik z pornografią i przechodziłam i pod, podrywałam. I tam zawsze były takie idealne, piękne panie i panowie idealnie zbudowani. A teraz jednak w internecie jest bardzo dużo takiej pornografii, gdzie są różne, różne ciała. E, są penisy duże, małe, biuty małe, duże, że jednak widać tą różnorodność, taką prawdziwą część no, ludzkiego ciała, że nie, wszy- mhm. nie wszystko jest idealne. Mi się wydaje, że y, na pewno jest zdecydowanie większa różnorodność i to tak jakby jest to trochę wyjście na, y, naprzeciw temu, że każdy człowiek ma jakieś swoje y, potrzeby. Ile jest prawdy w pornografii? Generalnie pornografia y, jest przemysłem. Przede mhm. wszystkim. No jeżeli chodzi, no, no, mówimy tutaj o filmach, mówimy tu o gazetach i no, jak to w przemyśle bywa, z reguły większe rzeczy niestety jest fikcją. Czyli to siedzi jakaś taka grupa osób, które myślą o scenariuszu, stawiają aktorów, tak, bo to są osoby mhm. wybrane. Tak, i to no, jest, jest casting, są wybierane osoby, jest makijażysta, są makijażyści, y- genitaliów, mhm. więc generalnie jest to, jest to wszystko. Tak, słuchaj, tak. Julia, nowe rzeczy się dowiesz tutaj. Okej. Okay. No i wszystko jest, no jest wszystko, wymyślę, tak naprawdę pisane wcześniej, jak to ma wyglądać i odgrywane. Dla mnie jedynym problemem Ale... jest to, że pokazuje jakby takie zakłamane, um, ten seks tak nie wygląda w większości tak. tych Czyli trzeba wytłumaczyć, dziwne że pozycje. Tak. Nie każdy e... penis wygląda tak, nie tak. każda cipka wygląda tak. Nie każda dziewczyna reaguje w tak entuzjastyczny sposób przy jakimś najmniejszym Dokładnie. dotyku. Mhm. Ale wszystkie filmy pornograficzne zaczynają się kurde od tego samego prawie. Czyli Dużo czekam. ich nie oglądałam, ale... Hydraulik przechodzi do domu. Nie, z- zawsze, <laughs> zawsze dziewczyna robi loda i o, to trwa i trwa i trwa i trwa. Dopiero potem jest ten seks tam, i zmiana tych pozycji. Czyli Jezu, to ja muszę zrobić to, żeby później zrobić to i tak to wygląda. I mogą się po prostu przestraszyć, zniechęcić, bo może nie mają ochoty właśnie. Jeżeli osoby mają styczność z pornografią, zanim tak jakby zaczną, zanim zaczną współżyć, to może to rzeczywiście powodować y, jakieś takie... Y, bo, na bodźcowanie się, w jaki sposób to powinno wyglądać. Mhm. I, no i rezultatem tego może być, że później właśnie osoby y, mogą mieć jakąś taką zafałszowaną wizję, y, jak powinien wyglądać y, seks. Y, I może to nawet wywołać na przykład u chłopców impotencję. Mhm. Aż tak? A jak Zdarza mocne się tak. jest uzależnienie Ze od stresu? seksu? Od pornografii? Mi się wydaje, że to jest bardzo... Kwestia, jak wcześniej ktoś zaczął, ile ktoś ogląda, czy ktoś właśnie, jak rodzice, jakie mają tego podejście, czy rzeczywiście w domu w jakikolwiek sposób była poruszana kwestia seksualności. Każda osoba, która ma telefon, ma dostęp do pornografii. Z takich statystyk okazuje się, że nastolatkowie w przedziale wiekowym między 12 i 15 Oglądalność jest tak duża, że co drugi nastolatek ogląda pornografię mm. w tym właśnie przedziale wiekowym, mm. a co piąta dziewczyna w tym przedziale wiekowym ogląda pornografię. Jak to się w ogóle odbija? To jest tak naprawdę jedyna taka lampka, która się zapala, że powinna być ta edukacja. Żeby rzeczywiście, tak jakby te dzieci były przygotowane na to, że może coś takiego się pojawić w ich życiu i żeby to nie zdominowało, bo generalnie pornografia nie jest zła. W jaki sposób wytłumaczyć nastolatkowi, co to jest pornografia? Bo na przykład ja nie jestem za tym, żeby zakazywać, bo jest to niemożliwe. Mm. Więc y, co taki rodzic powinien powiedzieć? Poza tym zakazane to jeszcze bardziej korci. No ja właśnie. bym po prostu powiedziała, że to jest wyreżyserowane, żeby się, nie wiem czy córka, czy syn, ale że tak do końca to nie wygląda. Że tak jak oglądamy filmy, są aktorzy, odgrywane scenki, aranżacje i tak dalej, tak to w sumie wygląda tutaj, no tylko, że pojawia się ten seks. A miłość to jest coś innego i że przede wszystkim tam nie ma uczuć. To są obcy sobie ludzie, którzy odgrywają mhm. te sceny. I jak rodzic powinien zareagować, jeżeli wie, czy jakoś podejrzał, czy się mhm. domyślił, że jego dziecko ogląda pornografię? Mi się wydaje, że w pierwszej kolejności powinien y, tak jakby poczekać, sprawdzić, czy to nie jest, y, czy się nie powtarza w jakiś sposób, bo może na przykład to po prostu akurat trafił na jakąś sy- przypadkową sytuację, y, a to później zupełnie w jakiś tam, no, na jakiś czas minie. Y, 
Ale jeżeli, w przypadku, jeżeli by to rzeczywiście nie minęło, to powinien po prostu porozmawiać z dzieckiem. Czyli jeżeli w domu był poruszany temat seksualności, jaki to ma wpływ? Generalnie, jeżeli wcześniej są poruszane tematy seksualności, to mimo wszystko osoby tak jakby trochę mniej to też traktują właśnie jako ten zakazany owoc i zupełnie inaczej wchodzą w tą pornografię. I tak jakby traktują to nie jako edukację, tylko jako przyjemność. A czy może to dojść do takiego momentu, że chłopak nie może dojść przez to, że ogląda tak dużo pornografii, że jakby uzależnia się od jakiejś takiej stymulacji wizualnej i potem kontakt z jakąś osobą fizyczną nie daje mu tej stymulacji? Zdarzają się takie przypadki. Są to ekstremalne sytuacje, dlatego nie jest to tak, że każda osoba, która ogląda pornografię, będzie miała taki problem, aczkolwiek trzeba o tym pamiętać. Ale kobiety tak samo. Kobiety też. Czyli osoby, które oglądają pornografię, nie powinny się z tym źle czuć, bo jest taki problem, że dużo osób ogląda tę pornografię, a potem się zaczyna problem. Tak? No, jeśli że, oglądasz że... codziennie i musisz, i siadasz, i myślisz o tym, i gdzieś tego szukasz cały czas nieustannie, no to hmm. chyba coś jest nie tak. Ale to z każdą skrajnością jest zawsze źle. Hmm. Tak, skrajności nie są ok. Aż no, tak. Przede wszystkim to chyba wtedy, kiedy może można zauważyć jakieś takie y, objawy uzależnienia, bo hmm. każdy tak naprawdę z nas ma jakiś tam swój poziom libido. Każdy każdy ba- bardziej y, ma zapotrzebowanie na seks lub mniej. Y, I tak naprawdę y, chęć obejrzenia pornografii częściej lub rzadziej jest od tego uzależniona. Wyszedł nowy serial Sex Education na platformie Netflixa. Mhm. Jest taki wątek, że chłopak, który y, staje się takim powiedzmy edukatorem seksualnym szkolnym dla swoich równośników, próbuje doradzić dwóm dziewczynom, które są razem w związku, mhm. jak uprawiać lesbijski seks. No i robi taki cały research, pornografii, no bo nie ma, nie ma gdzie... Mhm. No, to jest najlepszy sposób, stwierdził. Yy, więc czy możemy się uczyć z pornografii? Mi się wydaje, że tak, że generalnie patrząc na... O, obserwując różne, yy, nawet różnego rodzaju te filmy pornograficzne, mhm. możemy tak, tak jakby zro- no właśnie zrobić taki research, zauważyć, zaobserwować różne, yy, różne praktyki i po prostu nawet nie tyle, co wychodzić z założenia, że tak powinniśmy to robić, tylko po prostu spróbować i sprawdzić, tak. czy to nam sprawia przyjemność. Tylko żeby nikt nie wmawiał, że tak musi być. Tak, najważniejsze to jest mieć tą świadomość, że y, to nie powinno tak wyglądać, tylko to może tak wyglądać.